You're listening to Mana for the Day. Magandang araw po. I hope you are doing well and that you are experiencing the goodness of God. Sinabi ni Simon Peter sa 2 Peter 1.10 Therefore, my brothers and sisters, make every effort to confirm your calling and election. Ang 2 Peter chapter 1 ay liham ni Apostol Pedro sa mga mananampalatayang hentil na tayo ay kabilang. Binanggit niya sa verse 3 na tayo ay pinagkalooban ng kakayahan ng Diyos upang mamuhay ng buhay na ayon sa kanyang pamantayan na makapagbibigay ng kaluwalhatian sa kanya. Sa verse 4, At dahil dito ay pinagkaloob niya ang mahalaga at napakadakilang pangako upang sa pamagitan nito ay makabahagi kayo sa kabanalang mula sa Diyos. At sa verse 5 hanggang 7 ay iminungkahi niyang iba't ibang katangian na dapat nating idagdag sa ating pananampalataya tulad ng kabutihan, kaalaman, pagtitimpi, pagtitiis, pagiging makadiyos, pagmamahal sa kapwa at pag-ibig. Ayon kay Apostol Pedro, ang mga ito ay mahalaga upang hindi tayo matagpo ang hindi epektibo o hindi namumunga sa ating Panginoong Heso Kristo. Isinulat niya ang liham na ito marahil nang nakakaranas na siya ng kahinaan nang binanggit niyang alam niya na malapit na niyang iwan ang kanyang lupang katawan. Ganun paman ay masidhi ang pagnanais ni Apostol Pedro na ipaalala sa atin na mamuhay tayo ayon sa pagkakatawag sa atin bilang mga anak ng Diyos. Hinihimok niya tayong makamit ang divine nature ng ating Panginoong Hesus. Ito ay hindi madali o simpleng gawin. Ang ating kaaway, ang Diablo, ay aktibong kumikilos upang tayo ay hilahin papalayo sa Diyos. Ang isa pang kaaway natin ay ang ating lumang katauhan na pilit na ibinabalik tayo sa tinalikurang mga gawi at kaisipan. Ito ay walang katapusang pakikibaka Araw-araw, oras-oras, minuminuto. Ngunit kung tayo ay kakapit at mananahan sa Diyos, tataglayin natin ng lakas at sandata upang magapi natin ang Diablo at ang ating lumang katauhan. Napakaganda ng sinabi ni Apostol Pedro sa 19b, Mainam na ito ay inyong sundan na gaya ng isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Ang naising ipaalala niya sa atin bilang mga anak ng Diyos ay magningning tayo sa mundong ito hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Yesus na tinagurian ding between sa umaga. Maisinulat si Rikware na ganito, Spiritual maturity is neither instant nor automatic. It is gradual and progressive. Kailangan may consistent effort. May struggle to win, may ability to resist, may eagerness to achieve, may desire to triumph and be victorious. Nais ni Apostol Pedro na lumago tayo sa ating spiritual na pamumuhay upang hindi tayo maligaw at hindi matinag sa ating kinalalagyan. 2 Peter 3.17 Na tayo ay safe and secure in God's hands, looking forward to our next home in heaven, to spend eternity with Him. And that was our Mana for the Day. Subscribe and follow our social media accounts for more content and be updated with Marine Christian Fellowship.